ധിക്കാരികളും അഴിമതിക്കാരുമില്ലാത്ത ലോകത്തിരുന്ന് സാജൻ ഇപ്പോൾ ആശ്വസിക്കുന്നുണ്ടാവും സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ ബലി നൽകിയാണെങ്കിലും സാജന്റെ സ്വപ്നം ഒടുവിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആന്തൂരിൽ കോടികൾ മുടക്കി സാജൻ പണിത കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകാൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയാണ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തിയ ആന്തൂർ നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം പൂർണ്ണ അനുമതിയും ഉടൻ നൽകും തന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതിയായ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് അനുമതി നൽകാത്തതിൽ മനം നൊന്താണ് സാജൻ എന്ന പ്രവാസി വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് മനഃപൂർവ്വം അനുമതി നിഷേധിച്ചതിന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ആരുടെ പ്രേരണയിലാണ് തങ്ങൾ ഇത്തരം നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്നത് സസ്പെൻഷനിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇതുവരെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ആന്തൂർ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ ആയിരുന്നു എല്ലാ ആരോപണങ്ങളും താൻ ഈ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം അനുമതി നൽകില്ലെന്ന് അവർ പറഞ്ഞതായി സാജന്റെ ഭാര്യ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരുത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ അടക്കമുള്ളവർക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായി പി ജയരാജനും വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ സി പി എം നേതാക്കളുടെയും പ്രവർത്തകരുടെയും വികാരത്തിന് എതിരായ നിലപാടാണ് സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത് എം വി ഗോവിന്ദൻ എന്ന കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് ശ്യാമള എന്നതിനാലാണ് ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതിരുന്നത് എന്നാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ കരുതുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ മാത്രമല്ല പുറത്തും പാർട്ടി അണികളിൽ ശക്തമായ രോഷം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ശ്യാമള പറഞ്ഞത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കേട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റിയില്ല എന്നതാണ് അവരുടെ ചോദ്യം തളിപ്പറമ്പ് എം എൽ എ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് മന്ത്രിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ട് പോലും നടപടിയുണ്ടാകാതിരുന്നത് ഗൌരവമായി പാർട്ടി കാണണമെന്നാണ് അണികളുടെ ആവശ്യം പി ജയരാജൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിലും സാജന് വേണ്ടി നിരന്തരം ഇടപെട്ടിരുന്നു ഈ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ എല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ നഗരസഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞത് ശ്യാമളയുടെ ഇടപെടൽ മൂലമാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇതിന് വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടി നൽകാൻ ഇതുവരെ ശ്യാമളയോ അവരുടെ ഭർത്താവ് എം വി ഗോവിന്ദനോ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതും അണികളെ സംബന്ധിച്ച് സംശയമുയർത്താൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബലിയാടാക്കി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിനെ പ്രതിപക്ഷവും രൂക്ഷമായാണ് വിമർശിച്ചിരുന്നത് ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാ കുറ്റത്തിന് ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണിപ്പോൾ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകി സർക്കാർ തന്നെ ഉത്തരവിറക്കിയിരിക്കുന്നത് കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയെങ്കിലും സാജന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല പോലീസ് അന്വേഷണം അതിന്റെ വഴിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൃപ്തി സാജന്റെ ബന്ധുക്കളിലും പ്രകടമാണ് ഉറച്ച സി പി എം അനുഭാവിയുടെ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയ ദുരന്തം പ്രദേശത്തെ സി പി എം പ്രവർത്തകരെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വീഴ്ച ഏത് ഉന്നത നേതാവിന്റെ അടുത്തു നിന്നുണ്ടായാലും തിരുത്തൽ നടപടി അനിവാര്യമാണെന്ന നിലപാടിലാണവർ ചുവപ്പിനെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയ ജനതയുള്ള നാട്ടിൽ ചെങ്കൊടിയിൽ വീണ പാപക്കറ നീക്കിയേ പറ്റൂ എന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് അണികൾ എതിരാളുകൾക്ക് പാർട്ടിയെ അടിക്കാനുള്ള വക നേതൃത്വം ഉണ്ടാക്കരുതായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം നേതാക്കൾക്കിടയിലും ശക്തമാണ് സാധാരണ പാർട്ടി അംഗം മുതൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വരെയുള്ളവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച പാർട്ടിയാണ് സി പി എം പാർട്ടി ജനപ്രതിനിധികൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായി നിർദ്ദേശം നൽകുന്ന പാർട്ടിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നടപടി ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തൽക്കാലം അവരെ മാറ്റി നിർത്താൻ പോലും തയ്യാറാകാതിരുന്നത് ചില നേതാക്കളുടെ പിടിവാശി മൂലമാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇതെന്തിനു വേണ്ടി ആയിരുന്നു എന്ന ചോദ്യമാണ് പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ ഇപ്പോൾ ഉയരുന്നത് ഒരു സാധാരണ നഗരസഭാ അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ശ്യാമളയുടെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ പാർട്ടി നടപടി സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിനും സി പി എം നേതൃത്വത്തിന് വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല പാർട്ടി അച്ചടക്കം മുൻനിർത്തി പ്രതികരിക്കാത്ത പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ പോലും ആന്തൂർ വിഷയത്തിൽ ആകെ അസ്വസ്ഥരാണ് ജനരോക്ഷത്തെ മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ ആരെ സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയാലും അത് സി പി എമ്മിനൊടുവിൽ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ച